，你总算来了，快跟我走！新郎来了，新郎来了。那个新娘去哪儿换衣服了？您是新娘啊？我们以为新娘早就已经到了。我们一直以为跟我们对流程那位是新娘呢，对不起，对不起啊，搞错了，搞错了，这边请，这边请。站在我身边的这位呢，就是今天的准新郎娄渊。大家说今天的娄总是不是特别的帅气啊？帅！我们的娄总真的是一表人才，年轻有为。不知道有多少姑娘都想成为他的妻子。当然，站在他身边的这位温柔端庄的女生，也是一位优秀的姑娘。她就是今天的准新娘董董恩。他未来呢，也会成为人人都羡慕的总裁夫人。纳恩啊，在今天这个特别的日子里，我代表大家问你一句：你幸福吗？幸福啊！哇，这不就是价值七十七万的全球限量版钻戒吗？我们的准新娘真的是好福气啊！你看看这么大的场面，让你破费了。哎呀，只要恩恩高兴，你们满意就行，不破费。<笑>很感谢大家能够来到我跟恩恩的订婚典礼的现场。站在我身边的这位。就是我这辈子最爱的那个人，他值得这世间一切的美好。能够遇到他，是我最大的幸运。我也希望能够借此机会，在这么正式、这么有仪式感的现场，来弥补一下我之前的一个遗憾。我想重新给他求一次婚。你像一束光。你愿意嫁给我？迎客过好多年，看着你开花。我把你爱的花都都撒下，想不完的你，还有我存在。到底要干嘛？我没想干嘛，我只是帮你办了订婚宴，帮罗阿姨分忧，也算是月线吗？我一回国就陪罗阿姨去采风。你们八二弄丢了设计师，我还帮忙找了，就连你的订婚戒指，都是我陪阿姨去挑的。那我是不是还要感谢你，把老柯送进医院啊？
，那只是个意外，是你们自己操作不当，就没有必要把锅甩给我了吧？何况参八提前开业，楼渊和楼阿姨都是同意的，我当然是要以公司的利益为重，所以才去催的。况且这些也都是小风小浪，等你到时候真的嫁进楼家了，累的还在后面。楼渊是我未来的丈夫，我累不累，他自然会关心我，不需要你一个外人来操心。还有，谢谢你为了我的订婚宴劳累了，都是我应该做的。那婚礼也麻烦你了。